どうも大之助です。今回は僕の好きな小説、図書館戦争シリーズの第2巻、図書館内乱について紹介したいなっていうふうに思います。図書館戦争シリーズ自体はアニメ,アニメ化とか実写映画化とかもした、結構人気の作品なんですけど、戦争っていうふうに名前がついている割には少女漫画というかラブコメ要素が多いんですよね。で話の内容は、ざっくり言うと、図書館を守る自衛隊員の人間関係模様とかラブコメみたいな感じなんですよ。厳密に言ったら、自衛隊員じゃなくて、図書隊員っていう枠組みなんですけど、なんか今の中国とか北朝鮮とかロシアみたいに、国が情報統制とか検閲を行っていて、国,国の組織が、あの、都合の悪い情報とか本とかを、あと青少年の教育に良くないような本とかを、あの、燃やしまくるというか処分しまくるみたいな世界観なんですよね。そういう法律が通ってる世界観で、地方自治体がいやいや学ぶのとか誰もが本を読むのは自由だろうっていうことをあの大義として税金を使ってそれぞれの,あの図書館のところになんか自衛隊員みたいに訓練をした重火器を扱うあのまあ戦士というかあの職員たちを配備していてその国からの機関あのよくするその不良の量にえと変化させるのかで領海委員会っていう国の組織に図書隊員たちが立ち向かうとで主人公はあの若い女性で女の子で高校3年生の時に自分が買いたかった本がその検閲で没収されそうになった時に図書隊員の王子様が自分を助けてくれたわけなんですよねだから自分もそんな人間になりたいですっていうことで図書隊員のその防衛隊員に志願するわけなんですけどそこで身長小さいけど頼りがいのあることあるごとに主人公の女の子を叱る道場さんっていう教官だったりものすごい優秀なプライドが高い嫌なやつの同期の手塚くんって子だったりまあ結果的にはその主人公を認めてくれて味方になるんですけどでずっと犬猿の中だったその手塚くんにその一巻の序盤で俺たち付き合ってみないかっていうふうに急に言われたりとかしてはあみたいな感じになるんですけどそんな感じで恋愛ありバトルありのなかなか面白い作品なんですよねで僕小学生の頃に読書感想文のそのなんか材料として一冊読んでなんか書いたんですけどその時全く自分に刺さらなかったんですよねなんか人気だけどそんな面白くねえなっていうふうに思ってたんですけどまあ,あの大人になってから読んでみたらめちゃくちゃ面白かったなんで俺続編見なかったんだろうっていうふうに思ってつい先日2巻まで見たんですよね図書館内覧を見たんですけど第2巻図書館内覧もめちゃくちゃ面白かったですということで、まあ、あらすじと見どころをあのサクッとお話ししたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、基本的に図書館戦争シリーズは一冊の中であの5章ぐらいに章立てで分かれててそれぞれの章ごとに主人公が違うみたいなショートストーリーみたいなあの視点がちょっと多いんですよねであの主人公の笠原いくちゃんとその先輩の教官の道場さんと彼らを取り巻く他の主要人物にフォーカスを与えられてる話が第2巻で多かったんですよねでまず一つ目にそれあのすごいいいなっていうふうに思った話がチビの先輩道場さんの同期の手塚さんっていうイケメンで優しくてなおかつ正論をズバズバ言うようなすごい社交力というかソフトスキルというかあのコミュニケーション能力とかの長けているあの人がいるんですけどこの小牧さんにすごい笑顔で話しかける若い女の子がいるんですよね。10代後半ぐらいの。で、その女の子はまりえちゃんって言うんですけど、まりえちゃんは高校3年生で、で、小牧さんは、あの、その10歳年上ぐらいの20代後半なんですよね。で、もともと家が近くで、まあ、幼馴染み,みたいなもんかな。その小牧さんと、えっと、まりえちゃんのお母さん同士がすごい仲良くて、で、小牧さんが高校生ぐらいの頃から、まりえちゃんが小学生ぐらいの頃からお付き合いがあるというか、そのなんか、まあ、あの、小牧さんが面倒を見てたっていうのがあるんですけど、でずっと、そのまりえちゃんは小牧さんのことが幼少期から好きなんですよね。ただまあ正直、その、あの、小牧さんからしたら、まりえちゃんが小学生、小学校低学年とか、まあ自分より10歳したっていう風になったら、あの、とてもじゃないけど、そういう恋愛対象として見ないじゃないですか。近所の可愛い子供ぐらいで、あの、なんで、接するじゃないですか。で、まあ、あの、小牧さんも、中学校とか高校時代の頃に、その付き合っている女性とかができた時に、まりえちゃんという近所の子なんだよっていう風に、その小牧さんが彼女に紹介したりとかして、その彼女も、わあ可愛い,いみたいな風になるわけなんですよね。ただ、まりえちゃんはもう心中穏やかじゃなくて、すごい如実に態度が悪かったりとか、その<笑>、あの、小牧さんの付き合っている女性に対して、なんかすごい嫌な言い方したりとか、まあ、喧嘩売ったりとかしてたわけなんですよね。本当はおとなしい子なんですけど。で、小牧さんからしたら、まりえちゃん参ったな、みたいな、まあその気持ちに気づいてないようなところがあるんですけど、まりえちゃんはその10歳年上の自分の憧れの先輩っていうかお兄さんに近づきたいから、その小牧さんのお勧めしてくれる本とか、あの、一生懸命下心で読むんですよね
もともと本には興味なかったんですけど、まあ、同年代の,そのすごいまあ頭の悪いというか子供っぽいその同年代の子供たち男の子たちには全く興味がなくて自分も背伸びしてそのあの小牧さんに追いつきたいっていうことからあのマリエちゃんも小学生の頃から本にはまるようになるわけなんですよね。そんな中、マリエちゃんが中学2年生とか3年生ぐらいの頃に突発性難聴になっ,なっちゃって、両耳がほとんどなくな、聞こえなくなっちゃったんですよね。だから人と話すのが億劫になっちゃって、まあそらそうですよね。人と会話が、あの、円滑にコミュニケーションできないんだから、相手が喋ったことも、え、なんてっていうふうにいちいち聞き返さなきゃいけないし、人と喋るときも、その自分の声が耳で聞こえないから、自分がどれぐらいでかい声で言ってるのかわからないわけなんですよね。だから、その周りからちょっとマリエうるさいよみたいなふうになっちゃったりとかして、だからもう人との会話が億劫になって、よりその部屋で塞ぎ込んで、ちょっと引きこもっちゃう時期とかもあったわけなんですよね。ただそんなときも、その小牧さんは、なんかおすすめの本をあの持って、その、マリエちゃんのところに遊びに行ってくれたりとか、お話ししてくれたりとかしたわけなんですよね。とか、手話覚えたりとかね。っていうのがあって、マリエちゃんは、その、小牧さんが、あの、図書、図書隊に、その、防衛隊員として就職してからも、その、図書館のところに、あの、下心で通うようになるわけなんですよね。っていう一部始終を、まあ、主人公のいくちゃんとか、その同期の柴崎さんとかが知って、端っこからニタニタ見てたわけなんですけど、そんなある日、その小牧さんが突如、未成年への人権侵害疑惑として、その国の領海委員会、その検閲部隊に連れて行かれるわけなんですよね。で未成年への人権侵害って言ったら、その小牧さんがマリエちゃんに何かしたっていうことになりますけど、そんなこと、な何にも身に覚えがないわけなんですよね。ただ、物語のいきさつとしては、その小牧さんが、そのマリエちゃんに対して、これ面白いよっていうふうに紹介してくれた本が、レインツリーの国って言って、あの、っていう本でその本は主人公が難聴者の女の子が主人公らしいんですよねの,あの耳が聞こえない女の子が主人公の恋愛ものらしいんですけどで完全に余談なんですけど有川先生がこの図書館戦争の作者の有川先生が「レインツリーの国」っていう本もあの後日出版してあの実際に出してるらしいんですよね僕まだ読んでないですけどその本あの僕の友達もそれいいよっていうふうに読んでたんでまた言ってたのでまた読んでみようかなっていうふうに思うんですけど。その小牧さんが、その難聴者であるマリエちゃんに、レインツリーの国という難聴者が主人公の本を、あの、お勧めしたっていうのを、その、まあ、マリエちゃんの学校の友達たちが知って、あの、なんか、図書隊員の人が、その難聴者の人に難聴者の本をなんか渡すって、なんかすごいハラスメントというか嫌がらせじゃないみたいな感じに、周りの、その、少年少女たちが、いぶかしいんだというか、それどうなのみたいな、社会問題じゃないのみたいな感じで、自分の親とか PTA とか教育委員会とかなんかいろんなところに告げ口というかなんか噂話を流してでそういう話を聞いたそのなんか領海委員会っていう検閲の部隊のやつらがこれはその図書,図書館図書館員というか図書隊を陥れる格好の口実ができたということで小牧さんが捕まるわけなんですよね逮捕されるというよりもその拉致監禁というかお前がやってんだろうみたいな感じでその拷問を受けるわけなんですよねどんな世界観って話なんですけどでそのマリエちゃんからしたらマリエちゃんがその本をおすすめされたことによって小牧さんが捕まったってことを知らないわけなんですよ知らされてないわけなんですよね勝手にその本人の知らないところで自分の好きな人が捕まっているということなんですよねでまあ小牧さんからしたらその自分のせいでそのマリエちゃんに迷惑かけてるまあかけたくないっていうこともあってその自分が捕まる時とかにもその道場さんとかそのいくちゃんたちにこのことはマリエにマリエちゃんには言うなよみたいな風に言って連れ去られてしまうわけなんですよねただいくちゃんとか柴崎ちゃんからしたらそんなそのなんだろう何そのプライドみたいなその自分もうマリエちゃんの立場からしたら自分の好きな人が自分のせいでそんな拷問されてるなんて耐えられるわけないでしょっていうことになってマリエちゃんにも一部始終というかあの話の全容を伝えてでマリエちゃんと図書隊員のみんなでそのまあ小牧隊員が拉致監禁されている場所に乗り込んで私は好きでこのレインツリーというレインツリーの国という本を読んだのと難聴者が難聴者の本を読んで楽しんじゃいけないのと本人の意思を無視して独善的な自分の正義の価値観に酔いしれて私の大事な人を傷つけてんじゃないわっていうふうにそのマリエちゃんがそのなんか自分の意思を伝えたわけなんですよね。要するにそのマリエちゃんの意思でなんか小牧さんがマリエちゃんに人権侵害をしたみたいな風評被害をたたられてるけどそんなのデマに決まってんじゃないかっていうことをちゃんと言ったわけなんですよね。っていうこともあってその小牧さんがあのまああのなんだろう拉致監禁の状態から解放されて。で正直、小牧さんも、まあ、どんどん、その、可愛く、美しく、その、一人前の女性に成長していく、マリエちゃんを見て、
正直もうこれ以上子供として見てらんないなっていうふうに思っていたところもあってでつい先日小牧さんはその付き合っていた女性に振られるわけなんですよねというのも、まあ、その幼なじみというか近所の子でマリエちゃんっていう10歳年下の女の子がいてその子はあのまあ中学生の時に難聴になっちゃってっていうのもあってなんか本の差し入れだったりとかお話を聞きに行ったりとかしてるしこれからそのあなたと付き合いしていくにあたっても多分マリエちゃんとの関係は続けていくだろうって話はしてたんですけどだったら女性の方から。正直、まあ、その私はそのマリエちゃんも含めの生活はずっとはできないと思うとそしてあなたは今は意識してないかもしれないけどあなたは確実にまあそのどんどん素敵な女性になっていくマリエちゃんにあの心惹かれていくと思うしその少しずつ惹かれていっているあなたを見ていると私は多分一,あの一生あなたと付き合うことはできないと思うっていうふうに言われてあのつい先日小牧さんは女性と別れたわけなんですよね。っていうのを思い,思い出して。そしてマリエちゃんがあのなんだろう自分が難聴で自分の,、まあそのコミュニケーションとかにもその自信が持てなかったわけなんですよねだからこそ一時期引きこもりになってたっていうのもあるけどその、まあ、小牧さんを助けるためとはいえ自分の意思をそのなんか検閲部隊とか怖い人たちに対してしっかりとあの力強い声で自分の意思を伝えたっていうところを見てもう子供じゃなくなったんだなっていうのをねつぶやいてその第一章というかあの小牧さんとマリエさんの恋愛模様の話が一段落ついたっていうのがね結構その第二巻の中でも特に印象的ないいエピソードだなっていうふうに思いましたねで他にも別のエピソードでそのいくちゃんの同期の情報屋の情報屋っていうふうなあだ名があるそのなんか美人でまあその外面のいい柴,柴崎ちゃんにフォーカスが当たったお話なんですけどなんかその図書館を利用しているイケメンなお兄さんがその柴崎ちゃんに「なんかランチ行かない?」っていう風な誘いがあって周りの図書隊員の女同期の女子とかも「えー、あの人はかっこいいじゃん行ってきなよ」みたいな風になるわけなんですよね正直断りたかったけどその女社会に取り込むためにとりあえずなんか、まあ、無限にはできないということでまあそのなんか何回か食事を行ったりとかするわけなんですけどであの図書隊員の同期の女性でなんかやっぱりその女性社会って言ったらいいのかな自分の好きな男を落とすためにはどんな手段も問わないっていう方も一部いらっしゃるじゃないですか。その柴崎ちゃんは美人だからモテるからそのいろんなだ図書隊員の男性からもモテるわけなんですよねであの別の同期の女の子 A 子ちゃんとしましょうこの A 子ちゃんが好きな人好きな男性は柴崎ちゃんのことが好きなんですよねだから柴崎ちゃんがその図書館に最近来ているイケメンの男性とくっついてくれたらその A 子ちゃんが好きな男性はフリーになるというかその失恋するからあのなんかくっつきやすくなるっていう策略があって。まあ、なんかブリッコというか、ね、猫なで声とかでそのなんだろう柴咲ちゃんに「あなたあの人と付き合ったらいいじゃないの?」みたいな風なそな女子中学生みたいな縄張り争いとかにとか人間関係模様とかに巻き込まれたりするのにすごいもうあのうんざりしてたわけなんですよね。っていう女同士の戦いの話も結構面白かったんですよね。みたいな風にねあの結構戦争というか戦いもするけど人間関係のフォーカスがあのなんか僕たちの。その職場とか学校とかの人間関係模様をなんかちょっと別のシチュエーションで再現しているかのようなリアリティさがねなんかすごい面白いんですよねでさらに物語が進むにつれてその主人公のいくちゃんにもまあトラブルが発生するわけなんですけどというのもその物語の序盤で小牧さんが拉致監禁されてた時にその拉致監禁されてた場所を発見する方法としてそのいくちゃんの同期のエリートの手塚くんがいるわけなんですけど手塚くんにはお兄ちゃんがいるわけなんですよねでお兄ちゃんとは正直犬猿の中というかその図書館関係の仕事をしているけど正直今の図書館の法律を変えようというふうに思ってるわけなんですよね。あの僕たち読者がずっと考えていたその国の機関と地方公共団体がその銃持ってドンパチするのってめちゃくちゃ税金の無駄,だな無駄じゃないみたいなこととかがあってだから図書館も国の組織になってそしてその国の検閲をある程度許可した上で。争いをせずその話し合いでそのなんだろう自由な都,都市を決めるっていうような組織づくりというか法律改正をした方がいいんじゃないっていうことでなんか、まあ、今でいうオンラインサロンみたいになん,かなんちゃら会勉強会みたいなやつとかのメンバーをどんどん集めててそのメンバーにその手塚君、まあ、弟をさあの誘いたかったわけなんですよねお兄ちゃんは。で手塚君はその小牧さんの監禁場所を探すのにあの、まあ、お兄ちゃんの手を借りたというか貸し,貸しを作ってるわけなんですよね。で手塚兄はその手塚弟を引き込むために、まあ、その周りから崩すっていうことでそのなんかいくちゃんをなんか食事に誘ってでこういうなんか会があるんだけどなんか参加してみないみたいな風に誘うわけなんですけどいくちゃんは断るわけなんですよね
その誘うまでの間にその手塚兄の策略によってあのいくちゃんがなんか悪いことをしたということをでっち上げられて。図書館隊員たちの偉い組織のところに査問会というか、お前何したんだみたいな風に圧迫面接みたいなその場所に呼ばれてっていうのを何ヶ月もそういう面談とかを繰り返して2ヶ月ぐらいかなあの職場の人たちからも白い目で見られてなんかあのいくちゃん悪いことしたんじゃないのかっていうような目で見られてその事実無根なんですけどね。もう憔悴しきっていうところに手塚お兄ちゃんがそのいくちゃんをなんか食事に誘ってでそのなんかその僕の会に入ってくれないかってだったらその僕の口利きでそのなんかあなたがいくちゃんが今疑われているその容疑というか疑いっていうのも晴らすことができるかもしれないよっていうふうに言ってくるわけなんですよねただいくちゃんはそれを強い口調で突っぱねたわけなんですよねでしかもそんなところにあのまああの先輩の道場先輩とかあの小牧さんとかが助けに来てくれるわけなんですけどだったら後日その手塚お兄ちゃんから手紙が入ってて、まあ、手塚お兄ちゃんすごい情報網があの発達してるというかすごい情報に詳しいからそのまあいくちゃんが図書隊員を目指した理由の一つである理由の一つであるというか大きな理由であるその自分が高校生の頃に助けてくれた図書隊員の王子様がどっかにいるわけなんですよねでその王子様を探して図書隊員になったわけなんですけどでその図書隊員が道場教官道場先輩であることをいくちゃん知らないわけなんですよね他の人たちはみんな知ってるけどであの手塚お兄ちゃんは手紙でその「君の王子様の道場君によろしく」みたいな風に書いててでいくちゃんは「ええー、道場教官が」あ私の理想の王子様だったのっていうところで終わるわけなんですよね。っていうのも、まあ、あの図書館戦争シリーズの第1巻とかでもいくちゃんはその就職面接の時とかにもその自分が志した理由として道場教官や小牧教官とかにあの私はこういうふうに助け理想の王子様が助けてくれたんですみたいな話をすごい熱烈に話したわけなんですよね。とか就職してからも事あるごとにその道場教官に「私の王子様をバカにしないでください」だったりとか。もしあの時私を助けてくれたのが道場教官だったら私は図書隊員を目指してなかったと思いますみたいな風に結構ひどいこととか言ったわけなんですよ。私は王子様に憧れて図書隊員に入ったけど道場教官に憧れて図書隊員に入る人はいないと思いますみたいなこと言ったわけなんですよね。まあ、売り言葉に買い言葉なところはあるわけなんですけどで道場教官からしたらその一巻の最後の時にはあの明らかになったわけなんですけど。自分の若気の至りのせいでその目の前でその少女が検閲から本を守るために万引きの汚名をあの受けてまでも本を守ろうとしてたわけなんですよね。で、まあ、新米とはいえ図書隊員の道場さんはその状況を黙って見過ごすことができなくて割って入って止めたわけなんですよね。ただその後めちゃくちゃ組織に怒られて反省文とか査問会とかにも呼ばれてもう二度と同じことはしまいっていうふうに決めたわけなんですよね過去の自分は捨てたはずだったんですよねただその5年前に捨てた卒業したはずの自分の影を追っかけていくちゃんは防衛隊員にその志願してきたわけなんですよねしかも当時の自分と同じような情熱を持っているわけなんですよでしかもいくちゃんはすごい箱,箱入り娘で自分の親になんかまあ、無難な仕事につけとか、まあ、安全な仕事につけっていうふうに言われてるのをその、まあ、隠しながら防衛隊員という一番危ない仕事についてるわけなんですよねだから親を納得させてない状況で昔の無鉄砲な自分を追いかけてその若い女の子が防衛隊員を目指すというその一人の人生を変えてしまったということに道場教官はすごい負い目を感じていたわけなんですよね。だからこそ,そのいくちゃんはいくちゃんに対してあのまあ過保護かつすごい厳しく当たってたわけなんですよ。そのまあ怪我しないようにっていうのもあるし日頃から訓練でしっかり鍛えてその他のやつらにやられてしまわないようにっていうふうにあの意識してたわけなんですよね。でいくちゃんからしたらなんで私だけこんな厳しいのと道場教官は私のこと嫌いなのねっていうことでなんかたまにそのなんか怒りによってその道場教官にひどいことを言ってしまったりとかしたわけなんですよね。王子様のことバカににしなないいでくださいみたいな風にで正直そのまあお互い嘘ついてるとか隠し事があるとはいえもしそれぞれの立場だったらなんかまあどっちも正当性があるというかどっちも正しいがゆえにその怒ってしまったそのまあ道場教官の心に傷を残してしまったっていうのとかもねなんかすごい見ててね切なくなるんですよね。でそのまあ2巻の終わりで「道場教官がまさか王子様だったの?」っていうこれから私どうやってその道場教官に。その顔見せしたらいいのどうやって会話してたらいいし,したらいいのっていうところで2巻が終わるんですけどそういえば2巻の序盤であのさっき話してて思ったんですけど思い出したんですけどそのいくちゃんのご両親が職場に見学しに来るというかあの都会に遊びに来るっていう話があるんですよね
でいくちゃんは図書館に就職したっていうふうに言ったけどその防衛隊員危険なその銃弾とかをかいくぐってその領海委員会と戦う部門じゃなくて図書館の,その事務仕事系の柴崎ちゃんと同じような仕事をしているっていうふうに両親を騙してたわけなんですよねただ両親がそのなんか田舎からわざわざそのなんかちょっと時間があるからたまには都会に来てちょっと遊んでそしていくの様子を見,見に来ようかしらっていうふうに両親が来るわけなんですよねでまあお母さんがね特に厄介であのよくある子離れできてないタイプのメンタルが弱いお母さんタイプなんですよね毒親ではないけど顔ごすぎるみたいなあの口癖はこれはあなたのためを思って言ってるの,言ってるのよみたいなタイプの,の母親なんですよねだから自分の知っている範囲自分の目の届く範囲でその生きてほしいっていうふうにまあその親心なわけなんですけどただそれって本当に子どもの人生のためになってるのっていう結局その親が自分自身が安心したいからその手の届く範囲に子供をコントロールしたいっていうふうに思っているそんなお母さんとそしてあのお父さんが来るわけなんですよねでまあ道場教官とか柴崎ちゃんとか職場の人たちの連にあらかじめ相談しておいて連携しておいたっていうのがあってまあなんとか事なきを得るわけなんですけど、まあ、父親が一般人の客のふりをしてそのなんか娘に「すいませんこの本借りたいんですけど」みたいなふうにテストしてきたりとかお父さんがその道場教官にそのなんか一泊してったわけなんですけど道場教官にそのうちの娘はどんな感じですかっていうふうに根掘り葉掘り聞いたりとかお母さんがその最近こどこどこの図書館でも襲撃があったんでしょうみたいなふうにそのなんだろうやっぱ心配なのよ地元に帰ってこないみたいなふうに断るごとに言ってきたりとかしてそれ正直いくちゃんはうんざりしてたわけなんですけどへきへきしてたわけなんですけどでまあいくちゃんも,もう自分箱入り娘とはいえそのわんぱくなあの兄たちのもとで育てられたからその自分も全然もうすごい活発な何なら陸上の推薦で大学行ってるんですよねみたいなその女の子なのにその女の子らしさとかしおらしさとかを押し付けるのとか求めるのやめてくれっていうふうに思っててだから。その家にいる時もずっと母親と喧嘩してばっかだったからあのもう大学時代とかも全然家に帰らなかったわけなんですよねで自分の兄たちはそのいくちゃんに共感というか親身になってくれてるから家にわざわざ帰ってくんなよっていうふうにあのか帰ってこなくてもいいよっていうふうに言ってるわけなんですけど、まあ、お母さんはそういう子供の心知らずでまあそのいくちゃんをコントロールしようとしてくるわけなんですよね。まあ、なんとかその納得してもらってというかその図書隊防衛隊員であることは騙し通せてご両親は帰ったんですけど。ただそのお父さんはこっそりそのいくちゃんが防衛隊員になってるっていうことは知っててお母さんに黙ってたみたいでただだからこそその上官である道場さんの覚悟とかその日頃どういう様子なのかっていうのをお父さんは見に来てくれていたっていうことと道場教官もそのお父さんの意思を組んだっていうところがその第2巻の物語の序章だったんですけどあの話も結構良かったですね。でまあ、僕個人的にも僕の母親が結構過保護なタイプだったからそ,のそういうそのなんだろうもちろん愛情を持って育ててくれたのはありがたいことなんですけどやっぱそのコントロールしてくる親とかってうんざりするしその彼らが口を揃えて言う「そのこれはあなたのためを思って言ってるのよ」みたいなそのなんかそなんか人の善意を使ってたあの自分がこれは善意でやってるのよみたいなスタンスで人をコントロールしてくる手法って本当に汚いなっていうふうに思ってたのでなんかそういう僕たちなんか誰もが経験することを、まあ、大抵の人たちが経験するようなこととかをなんか分かりやすくその誰でも共感できるような形でその文章に落とし込んでいるところとかストーリー仕立てにしているところとかっていうのがいやなんか素敵だ素敵というか素晴らしい技術だなっていうふうに読んでて思いましたっていうふうにちょっと小立ての紹介の順番が前後しちゃったんですけど図書館内覧自体は。いくちゃんのご両親が来るだったりとかその小牧さんの拉致関係の話だったりとか柴崎ちゃんの,そのなんかあの同,僚と同僚とのトラブルだったりとか,なんかあの柴崎ちゃんのことを気になっている男性からのアプローチの対処法だったりとかそしてそれらの一連の騒動をめぐってあの手塚君のお兄ちゃんがあの、まあ、いくちゃんに仕込んだ罠だったりとかそして最後の最後でいくちゃんが道場教会に対する見る目が変わったというかその手塚くんのお兄ちゃんの手紙によって強制的に気づかされたっていうところとかで「え第3巻どうなるの?」っていうところですごい気次が気になるような終わり方をしてるわけなんですよね。でまあその図書館戦争シリーズって確か第4巻までがラストなのであのまあ第3巻が折り返しってことで。今後さらになんかみんなの人間関係とか恋愛模様とかそしてその図書館の在り方とか法律とかあの大きな変化とかが訪れるのかなっていうふうにちょっと興味を持ちながら読んでってるって感じなんですよねいややっぱ図書館戦争シリーズ面白いですわそのキャラクターたちのその人生背景だったりとかがね結構綿密に作られてるから
感情移入できるしスラスラ読めるんですよねそういうわけで図書館内覧非常に満足度が高い面白い作品でしたまあこのお話読んでる方々はそうなんだろう個人的に面白かったシーンとかおすすめのところとかコメント欄で教えていただけたら嬉しいですということで今回はこの辺で終わります最後まで聞いていただきありがとうございましたバイバイ